E com as enchentes do Rio Grande do Sul, como é que, como é que se explica Sebastião Melo competitivo contra a Maria do Rosário? É, é, é o fundo conservador e bolsonarista que se mantém. Quer dizer, eu tenho família, minha família é oriunda de São Leopoldo, né? tenho essa, essa origem é, antiga, eu tenho primos que até dizer que não houve tragédia no, no Rio Grande do Sul, que foi uma invenção para fazer propaganda do Lula, até isso já falaram. Né? É muito difícil. Eu, hoje, oi, tudo bem, tchau. Está <risos> muito curta. Não dá para conversar. Diálogo. Não. Não dá para conversar. É, é, a gente tem, tem um desafio grande pela frente. Engraçado é essa coisa, né, professor? A gente venceu o Bolsonaro, mas Lula ganhou por pouquíssimos votos. 1,8%. 1,8%. E do ponto de vista legislativo, a esquerda patina muito, né? A gente não elege vereador, Pedro, deputado. É, a sabe? gente tem que chegar a uma conclusão, e a Dilma tinha começado isso, mas tudo que a Dilma faz, fez, falou, vira piada, ninguém leva a sério. E a Dilma, ela tinha entendido isso muito claramente. Há um erro na Constituição de 1988. Ela foi feita como uma Constituição parlamentarista, depois deu uma guinada presidencialista, manteve mecanismos de ambos os é, sistemas, sem o balanço, por exemplo, que tem a Constituição francesa, embora a gente não saiba como vai funcionar a coabitação, porque o Macron não dá respostas lá. Mas ela está errada. Isso acontece. A Constituição de Weimar tinha erro, né, o que a gente chama erro constitucional. A francesa da Quinta República tem erro. A nossa tem erro. A gente tinha que fazer uma reforma no sentido de que o voto majoritário para os executivos, presidente da República, governador e prefeito, fossem atrelados ao, ao voto de deputado, deputado estadual e de vereador. Se alguém vota no Lula para presidente, não pode votar no PL para deputado. Não uhum. tem sentido. Quer dizer, você precisa reformar a Constituição de uma forma de que os partidos se tornem verdadeiramente orgânicos e programáticos, tenham ideias. Tá? Então, você não quer votar no Lula, você vota no PL, mas vai ter que votar no, no, no deputado também do PL. Que parece uma loucura, né? Um freestyle, né? O cara vota não. num deputado que vai contra o presidente que ele elegeu. Presidente né? que ele escolheu. Quer dizer, você pode deixar para fazer um equilíbrio livre o voto de senador, porque o Senado tem uma capacidade, além de representar os estados, de é, mediar a Câmara é, de Deputados. Então você pode fazer isso, né? É, fica livre o voto para senador, mas, e claro, né, é, votos é, 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 em todos os estados. Mas o voto de deputado federal estaria atrelado ao mesmo partido do voto de presidente. Né, ou pelo menos da coligação. Ou pelo menos da coligação. Se a gente não fizer isso, o Brasil vai se tornar um país ingovernável. É ele já é ingovernável nesse momento, ele já foi, quer dizer, quando você vê a, a vitória da Dilma né, é, para presidente totalmente descaracterizada no primeiro dia lá, no momento da, da, da publicação dos uh, resultados, já dizendo que tinha fraude. No sinal, essa é a grande arma hoje da direita, é falar em fraude eleitoral. Uhum. Falar em fraude, questionar as nossas urnas e tudo mais. Agradecer Célia Márcia aqui que está contribuindo. Obrigado, meus caros aqui, todo mundo ajudando a gente. Tem uma pergunta para você, professor, do Alisson Moraes. Oi, professor. Tem um livro lançado pela Edu, editora brasiliense, História da Agricultura, Combates e Controvérsias Brasileiras com a Maria Ieda Linhares. Por que, que a direita recomenda o homem de, Dav homem de Davos como os bilionários que devo devoram o mundo? Não sei se eu entendi a sua pergunta, Alisson. Você entendeu, professor? Não, é, é, esse é um livro que eu e Maria escrevemos já ah, há 40 é seu... anos atrás, né, nesse sentido. Eu considero o livro que foi o livro pioneiro sobre história da agricultura no Brasil, nesse sentido. Né, uma parte dele foi é, republicado agora pela Expressão Popular, que é a editora do MST, chamado Terra Prometida. Uhum. 
Terra Prometida. Então, leiam esse livro que é bastante relevante. Professor, teve alguma coisa que eu não abordei que você gostaria de acrescentar? Não, eu acho que, que, que eu gostaria de frisar dois pontos. Na Venezuela, a gente tem que pensar no interesse do Brasil e ver que, nesse momento, tem um jogo geopolítico importante né, entre hegemonia ocidental e é, o sul global e os BRICS. Se a Venezuela cai na mão na esfera de influência dos Estados Unidos, isso é, vai manter a hegemonia americana. Se a Venezuela se une aos outros produtores de petróleo dos BRICS, como a Rússia, Irã e Arábia Saudita, muda o cenário, porque esses é, petrodólares, como se chamam, eles voltam para os Estados Unidos para comprar títulos da dívida pública americana. É isso que estabiliza a, 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 a economia americana. Né? Então, se você tira os petrodólares agora, não faz mais operações em dólar, faz operação em outra moeda ou em troca direta, né? você atinge a economia americana no coração. É isso que está se jogando lá. E na questão brasileira, eu vou continuar defendendo claramente uma reforma da Constituição de 1988. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas de por live, que é de 100 reais no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata.gmail.com Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. 20 reais de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos três livros. Temos ainda um quarto livro para a gente dar de presente no folhademocrata.gmail.com ou no pedrozambarda.gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.